<risos> Menininho estranho, mas é. tudo bem, né? E aí galera, eu sou o Thiago do Propão Sul. Fala pessoal, eu sou o Marco. Hoje a gente vai falar sobre por que, especialmente no começo, você deveria ser extremamente seletivo com os clientes que você vai fechar. Seletivo com cliente? Como assim, Thiago? É, eu, assim? <risos> eu gosto de falar que você... É cliente, não é bom? Cliente. Não, 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 não é todo, não é todo, é todo bom, cliente não. que é bom, Thiago. Olha aqui, é dinheiro que é bom? Como assim, Thiago? Paradinho, mano. Vertendo de pontos de cabeça. É isso que a gente faz aqui no Propulso. Ah, tá aqui pra isso. <risos> é, é, especialmente no começo, é, eu sempre falo que você tem que ser tão exigente com quando você está vendendo, do mesmo jeito que você seria se você estivesse comprando. Você tem que comprar os seus clientes, digamos assim. Você compra qualquer solução para o seu negócio? Não. Você contrata qualquer serviço, qualquer produto? Também não. Também não. Então, por que, que ia ser diferente com alguém contratando o seu negócio? Exato. Contratando o seu serviço? Não adianta você correr atrás de receita e correr atrás de fechar qualquer cliente, porque isso vai abrir uma série de problemas para você. Tem, tem muitos benefícios que você recebe quando você está disposto a sentar, ouvir cada cliente, é, absorver tudo que você pode dele e selecionar se ele é um, é um não um bom fit para sua empresa agora. Porque o que acontece muitas vezes é que, às vezes, quando você conversa com o seu cliente e ele levanta os problemas dele, você percebe que não tem uma dor assim pulsante, um negócio que, cara, a gente precisa do que você faz. A é, gente vai... Às vezes o cara tá só empolgado em contratar, mas você percebe que não vai muito longe aquilo. É, e, especialmente para produtos de tecnologia ou coisas que exigem usuários, é, você vai ver às vezes que. Beleza, o diretor até quer comprar, mas não tem uma pessoa que vai estar tá ali, vai ser o seu ponto de contato direto. Ou às vezes até quem vai estar tá usando não é quem está contratando e você não está sabendo a opinião de quem vai usar de verdade. É, e você não sabe se essa pessoa vai existir ou se a ferramenta vai ser, <risos> tipo, sua ferramenta ou serviço vai acabar sendo abandonado. Ou se no dia a dia, quando você, por exemplo, digamos que você é uma agência, é, você vai prestar serviços para eles e você precisa ter um ponto de contato, você precisa ter uma pessoa que está investida e tem disponibilidade. E se o seu único ponto de contato é um, sei lá, o dono da empresa que está sempre viajando e você vai ficar perdido nesse meio, você não vai conseguir fazer um bom trabalho para aquela empresa. E, e assim, não importa se você é empresa de produto ou de serviço, se você tem um cliente que você não consegue atender bem, isso nunca é bom para você. Porque por mais que você tenha dinheiro na conta, você não está tendo um case legal para contar. Sim, é... exato. Você nunca sabe se ele está satisfeito ou não, dependendo, é. ele não vai te responder, você não vai ter esse, esse feedback. É. E como você vai melhorar? Em que ponto que você está errando? Qual ponto que você não está? Exato, não fica claro se o cliente está tendo ah. vontade, né? Se ele está tendo... Está satisfeito ou não? Sim. É. E aí? Se o, o investimento que ele está fazendo está retornando. Não. Você fica perdido ali sem saber. E, e o que acontece muito também é que às vezes o cliente vai comprar, vocês vão rodar ali uns dois, três meses juntos, serviço, produto, seja o que for, ele vai sair porque ele não está vendo valor, porque ele não está investido. Ele, ah. ele colocou dinheiro, mas ele não está usando, ele não tinha dor, ele não tinha necessidade, e nada vai para frente. E você pode acabar com um, um cliente que conhece muitos outros potenciais clientes e, vai, e, e não vai falar falar bem de você, uhum. mesmo que ele não fale mal, ele não vai falar bem de você e você deixa uma oportunidade na mesa, porque pode ser que hoje não tenha essa pessoa que, que seria o seu ponto de contato, não tenha essa pessoa que ajudaria no dia a dia, mas que daqui a seis meses eles vão contratar, então não tem nada de errado em você virar para o seu cliente durante a reunião, durante o processo, se você levantou esses pontos e falar assim, é melhor que a gente faça, que a gente vá para frente só quando você tiver essa pessoa, porque aí as coisas vão fluir melhor, o, o serviço vai ser mais bem feito, etc, e aí você consegue Daqui a seis meses, eles vão ser o cliente perfeito. Ele vai falar bem de você, ele vai ficar muito feliz, é, você vai ter um case bacana para contar para os outros, ele vai te indicar para os colegas dele, mas hoje, se você fechar com ele, ele vai sair daqui a dois meses e você nunca mais vai conseguir fechar. Imagina só, você gastou aquela bala ali à toa e poderia render muito mais frutos para você, mas não, você perdeu em dois meses porque não era o momento certo, não era a hora adequada para aquela pessoa estar tá consumindo o que você está oferecendo. É. E se você está disposto a selecionar bem seus clientes, você acaba entendendo mais sobre o seu mercado como um todo. Você sabe que tipo de cliente vai dar certo e qual não vai, e você sabe lá desde o começo se você deve realmente investir tempo naquele lead novo que surgiu, ou se ele já aparece com um daqueles que não estão prontos para comprar. Hum, tipo, essa venda aqui vai ser cara. É, essa venda vai ser cara <risos> Legal galera, esse é o vídeo de hoje A gente espera que seja útil Conta aí pra baixo a sua pior história de cliente O cara mais ruim que você já fechou Aquele que toda hora ficava exigindo suporte é... Que não conhecia nada do que contratou Exato é, Tem sempre uns casos assim, conta pra gente é. Eu tenho certeza que tem um cliente que você se arrependeu de fechar a gente que eu <risos> Tem aquele que você é louco pra demitir Pode é... falar, fala a verdade, vai <risos> Valeu galera, até a próxima Valeu pessoal, tchau tchau